আমরা জ্যামিতির বেশ কয়েকটা লেকচার দিয়েছি মৌলিক গণিত জ্যামিতির অধ্যায়ের তো আজকে আমরা নতুন একটা বিষয় আবার নিয়েছি যে ফোর কমা মাইনাস টু টু কমা মাইনাস টু এবং সিক্স কমা মাইনাস টু বিন্দুগুলো একই স্বর রেখায় অবস্থিত এটা আমাদের দেখাতে হবে তো ঠিক আছে আমরা এটা দেখাবো কীভাবে দেখাবো খুবই সহজ একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো একটু একটু বোঝার বিষয় রয়েছে একটু মনোযোগী থাকলে আমার বোঝাতে সমস্যা হবে না আমি ভালো করে বোঝাতে পারবো তো দেখো এখানে কি হয় এটা স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এটা একটা স্থানাঙ্ক এ এটা একটা স্থানাঙ্ক বি এটা একটা স্থানাঙ্ক সি স্থানাঙ্ক আবার কি জিনিস আমরা নিশ্চয়ই সবাই জানি স্থানাঙ্ক এক্স এক্স কমা ওয়াই এরকমকে এটাকে স্থানাঙ্ক বলে অর্থাৎ এক্সের জায়গাতে একটা মান থাকবে ওয়াইয়ের জায়গাতে একটা মান থাকবে তো এটা মিলেমিশে স্থানাঙ্ক স্থানাঙ্ক কোথায় বসাই এরকম আমরা বসাই এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ এটা জিরো তাহলে টু কমা সিক্স এদিকে হচ্ছে প্লাস প্লাস এদিকে প্লাস মাইনাস তারপর এখানে মনে হয় মাইনাস প্লাস এখানে মাইনাস মাইনাস তাহলে টু আর সিক্স দুটো প্লাস মান তাহলে এক্স এদিকে তাহলে ধরো টু এখানে আর ওয়াই উপরের দিকে তাহলে এই দুই বিন্দু কি এটা এটা হলো টু কমা সিক্স বিন্দু যাই হোক এটা বোঝার কোনো বিষয় না এমনি বললাম তাহলে এ বি সি তিনটা স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখানে লিখি যে এ বি এর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে এ বি সি এর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে কি কি দেওয়া আছে ফোর কমা মাইনাস টু টু কমা মাইনাস টু সিক্স কমা মাইনাস টু ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন দেখো এভাবে স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এক্ষেত্রে আমাদের এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এগুলো কী হবে তাহলে এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান আমাদের কত ফোর ওয়াই ওয়ান কত মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস টু এক্স টু আমাদের কত টু এক্স টু আমাদের কত টু ওয়াই টু আমাদের কত মাইনাস টু এক্স থ্রি আমাদের কত সিক্স সিক্স ওয়াই থ্রি আমাদের কত মাইনাস টু তাহলে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি তাহলে এক্স ওয়ানের মান আমাদের প্রথমে কত মানে এক্স ওয়ানের মান প্রথমে কত ফোর ওয়াই ওয়ানের মান কত মাইনাস টু এক্স টু এর মান কত টু ওয়াই টু এর মান কত মাইনাস টু এক্স থ্রি এর মান কত সিক্স এক্স ওয়াই থ্রি এর মান কত মাইনাস টু ঠিক আছে এখানে তো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তারপরে এখন দেখো এই যে এখন সরেখায় অবস্থিত এটা কিভাবে আসে এটা একটু দেখো দেখি আমরা যে জানা আছে বা আমরা জানি যাই বলো জানা আছে যে দুই বাহুর কথাটা আমি বিশ্লেষণ করে দিচ্ছি দুই বাহুর যোগ ফল যোগ ফল তৃতীয় বাহুর সমান হলে এরা একই সরল রেখায় অবস্থিত এ লাইনটা কি বলছে দেখো এখানে একটু আমরা দেখব এ বি বি সি সি এ তিনটা বাহু ধরো এ বি এর মান টু বি সি এর মান টু সি এর ওয়ান ফোর এটা আমরা এ বি এর দূরত্ব নির্ণয় সূত্র নাই আমরা করি না এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান স্কোয়ার ওই সূত্র মাধ্যমে আমরা বের করলাম ধরো অঙ্ক বের করলাম এ বি এর মান টু বের হলো বি সি এর মান টু বের হলো সি এর মান ফোর বের হলো এখন কথা হচ্ছে তাহলে কি এই এই স্থানাঙ্ক এই রেখাগুলো কি একই সরল রেখায় অবস্থিত একই সরল রেখায় কি অবস্থিত এগুলো কীভাবে বুঝবো যদি যে কোনো দুই বাহুর যোগ ফল তৃতীয় বাহুর সমান হয় যে কোনো দুই বাহু তার মানে এ বির মান কত টু আর বি সির মান কত টু তাহলে এই দুটাকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে কত পাই দুই দুয়ে চার তার মানে এই দুই বাহুর যোগ ফল তৃতীয় বাহু সি এ এর সমান কিনা দেখো তো ফোর 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 সমান কি না ইয়ের সমান তার মানে যে কোনো দুই বাহুর যোগ ফল যদি তৃতীয় বাহুর সমান হয় তাহলে এরা একই রেখে অবস্থান করবে ইয়াস তারা এরা একই রেখে অবস্থান করলো আমরা বুঝতে পারলাম এই লাইনটা আমি লিখেছি যে দুই বাহুর যোগ ফল তৃতীয় বাহুর সমান হলে এরা একই রেখে অবস্থিত এখানে কথা হচ্ছে যখন আমরা অঙ্ক করব তখন আমরা এই সিকুয়েন্স ফলো করব এ বি বি সি সি এ এ বি বি সি সি এ এ বি বি সি সি এ এর সাথে সি নিব না এখানে যেভাবে আসে এ বি বি সি সি এ এই সিকুয়েন্সই আমরা ফলো করব তাহলে প্রথমে আমরা বের করব হচ্ছে এ এ বি বের করব তাহলে এ বি আমাদের সূত্র কি এ বি এর সূত্র কি এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এই সূত্র নিয়ে অঙ্ক আমরা কখন করেছি কখন করেছি ফার্স্ট লেকচারে করেছি তাহলে সরি কত ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান আমাকে এখন কেউ একজন প্রশ্ন করো আচ্ছা যে এক প্রশ্ন করা পসিবল না কমেন্ট বক্সে জানাও আচ্ছা তাও করতে হবে না এখানে বোঝো কথা হচ্ছে এখানে তো 
x1 রয়েছে x2 রয়েছে x3 রয়েছে y1 রয়েছে y2 রয়েছে y3 রয়েছে তাহলে এখানে আমি x3 ও তো নিতে পারি তাই না x3 মাইনাস ধরো x1 লিখলাম বা y3 মাইনাস y1 লিখলাম তা না লিখে প্রথমে x2 মাইনাস x1 কেন লিখলাম আমি তো এখানে x3 মাইনাস x1 ও তো লিখতে পারি তাই না টু কেন নিলাম মনে রাখো a কে x1 b কে x2 c কে x3 অঙ্ক এটা কোনো সূত্র না এটা আমার নিজস্ব আবিষ্কার সরি আবিষ্কার না মানে মনে রাখার জন্য বললাম আর কি তাহলে এখানে এ বি রয়েছে তাহলে কার কার মধ্যে কাজ হবে এ মানে কি এক্স ওয়ান বি মানে কি এক্স টু তার মানে এক্স ওয়ান আর এক্স টু নিয়ে কাজ হবে এক্স থ্রি নিয়ে কি কাজ করবো না আমরা আমি কি বোঝাতে পেরেছি এক্স ওয়ান আর এক্স টু নিয়ে কাজ করবো যেহেতু এ বি রয়েছে এর মান হচ্ছে এক্স ওয়ান তাহলে এ মানে কীভাবে সাজাবো মানে এক্স থ্রি মাইনাস এক্স ওয়ানও তো নিতে পারতাম তা না নিয়ে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান নিয়েছি তো এই বিষয়টাকে বোঝার জন্য আমরা এভাবে মনে রাখবো এইটুকু একটু মনে রাখবো ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান নিয়েছি তাহলে গেল এখন এক্স এর মান কত টু মাইনাস এক্স এর মান কত ফোর প্লাস ওয়াই টু এর মান কত মাইনাস টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান এর মান কত মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু আচ্ছা তাহলে এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিই স্কোয়ার তাহলে দেখো চার থেকে যদি আমরা দুই বাদ দিই তাহলে কত থাকে আমাদের মাইনাস টু মাইনাস টুর উপরে হোস্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু প্লাস মাইনাস মাইনাসে কী হয় প্লাস টু হোস্কোয়ার আচ্ছা তাহলে এখানে দেখো মাইনাস টুর উপরে যদি স্কোয়ার থাকে তাহলে হয় ফোর যোগ এখানে দুই থেকে দুই বাদ দিলে কত থাকে জিরো তার মানে রুট ফোর ক্যালকুলেটারের রুট চাপ দিয়ে ফোরে চাপ দাও তাহলে আসবে হচ্ছে টু আচ্ছা এরপর আমরা সিকুয়েন্স কি ফলো করবো এ বি এর পরে সিকুয়েন্স কী বের করবো বি সি বের করবো তাহলে আমরা বি সি বের করি এখন তাহলে এখানে কি লিখবো বি মানে কি বি মানে এক্স টু সি মানে কি এক্স থ্রি তার মানে এখানে কার থেকে কে বাদ যাবে এক্স থ্রি থেকে কী বাদ যাবে এক্স টু আমি কি বুঝতে পেরেছি এক্স থ্রি থেকে এক্স টু কেন বাদ গেল এখানে এক্স ওয়ান থেকে এক্স টু মানে এক্স টু থেকে এক্স ওয়ান কেন বাদ গেল না কারণ আমরা এখানে জানি কার কার মধ্যে কাজ হচ্ছে বি আর সির মধ্যে তাহলে বি আর সির মধ্যে কাজ হচ্ছে বি মানে এক্স টু সি মানে এক্স থ্রি তার মানে এক্স থ্রিটা সামনে নিতে হবে মানে মানে এক্স থ্রি আর এক্স টুকে নিয়ে আমরা কাজ করব আর আমাদের মেন সূত্র কেমন ছিল আমি যদি একটু সূত্রের কাছে যাই জাস্ট মিনিট আচ্ছা এই যে সূত্র যখন আমরা প্রথম দিনের কয়েকটা লেকচার করেছিলাম সূত্রটা আমাদের এরকম ছিল এক্স টু এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান অর্থাৎ এক্স ওয়ান এক্স টু ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু আর যখন সূত্র লিখি তখন আমরা এক্স টুটাকে সামনে লিখি এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান লিখি এই যে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান লিখি এবং ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান লিখি সেমভাবে তো এখানে যদি এক্স থ্রি এবং এক্স টু নিয়ে কাজ করি যেমন এখানে আমরা বি সি এক্স থ্রি এবং এক্স টু নিয়ে এক্স টু এবং এক্স থ্রি নিয়ে কাজ করছি তখন আমরা থ্রিটাকে সামনে লিখব টুটাকে পরে লিখব আচ্ছা তারপরে প্লাস ওয়াই থ্রি এতগুলো কেউ কি কখনো বোঝায় আমার জানা নাই আমি তো যখন পড়ছি তখন তো এভাবে আমি নিজে নিজে এগুলো পড়ছি টিচাররা তো এভাবে বলে বলে আসলে দেয় নাই যাই হোক তোমাদের কাছে কেমন লাগছে বিষয় আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো তোমাদের কি ভালো লাগছে তোমরা কি উপকৃত হচ্ছে ভালো তোমরা কি বুঝতে পারো অ্যাকচুয়ালি আমাকে একটু জানাইও আমার ভালো লাগে যাই হোক এক্স থ্রি কত সিক্স এক্স টু কত মাইনাস দ্য টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই থ্রি এর মান কত মাইনাস টু ওয়াই টু এর মান কত মাইনাস টু তাহলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস টু একবারে লিখে দিলাম মানে এতগুলো লাইন আর লিখলাম না ঠিক আছে তোমরা এই লাইনটা যদি বিশ্লেষণ করে লেখো তাহলে এটা তো বুঝতেই পারবা মাইনাস মাইনাসে এই যে এই মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে এভাবে আসবে তো মাঝখানে এই লাইনটা আমি বাদ দিয়েছি এই লাইনটা আমি লিখিনি এই লাইনটা ঠিক আছে তাহলে কত হয় ফোর ফোরের পর স্কোয়ার প্লাস দুই থেকে দুই বাদ দিলে জিরো তারপর স্কোয়ার তাহলে হচ্ছে কত হয় চারের উপর স্কোয়ার থাকলে ষোলো তাহলে ষোলোর উপর যদি রুট থাকে তাহলে ক্যালকুলেটারে দেখো চার হয় রুট বসাও ষোলো বসাও কত হয় চার সেই চার লিখলাম আচ্ছা তারপরে এবি বের করলাম বিসি বের করলাম সি এটা এখন বের করবো সি এখানেই বের করি তাহলে বুঝতে সুবিধা তাহলে সি মানে আমাদের কত এক্স থ্রি এ মানে কত আমাদের এক্স ওয়ান তাহলে এবার কার মধ্যে কাজ হবে এক্স থ্রি আর এক্স ওয়ানের মধ্যে তাহলে প্রথমে সামনে কোনটা লিখবো যেটা পরে থাকে সেটা সামনে অর্থাৎ থ্রিটাকে থাকবে সামনে মানে পরে বলতে মানে ওয়ান আর টুকে নিয়ে যদি কাজ করি তাহলে টু থাকবে সামনে ওয়ান থাকবে নিচে যদি ফোর এবং টুকে নিয়ে কাজ করি ধরো তাহলে ফোর থাকবে সামনে টু থাকবে পরে যদি ধরো ওয়ান থ্রিকে নিয়ে কাজ করি 
মানে বেশি যেটা সেটা সামনে থাকে মানে দেখো এখানে থ্রি আর ওয়ান রয়েছে যেমন এক্স থ্রি এক্স ওয়ান তাহলে সামনে কোনটা থাকবে থ্রিটা সামনে থাকবে ওয়ানটা পরে থাকবে স্কোয়ার প্লাস আচ্ছা এটা একটু খাতা কলম না যদি তোমরা করো তাহলে কোথায় আটকে যাচ্ছ এই জিনিসটা বুঝতে পারবা তখন আমি যে বক বকগুলো করছি তখন সেখানে যে কাজে লাগবে মানে এই বক বকটা সার্থক হবে যখন তোমরা খাতা কলম নিয়ে করবা মানে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমার এগুলো বিরক্ত লাগতে পারে শুনে যে কি এগুলো বলে স্বাভাবিক যাই হোক এক্স থ্রি এর মান কত এক্স থ্রি এক্স ওয়ানের মান কত আমাদের ফোর তারপর স্কোয়ার প্লাস ওয়াই থ্রি এর মান কত মাইনাস টু প্লাস টু স্কোয়ার আচ্ছা তাহলে সিক্স থেকে ফোর বাদ দিলে আমাদের কত হয় টু টু এর পর স্কোয়ার প্লাস জিরোর পর স্কোয়ার তাহলে দেখো এখানে কত আসবে টু তাহলে দেখো এ বি এর মান কত এসেছে এ বি এর মান এসেছে টু তারপরে বি সি এর মান কত এসেছে বি সি এর মান এসেছে ফোর সি এ এর মান কত এসেছে টু তাহলে যে কোনো দুই বাহুর যোগ ফল যেমন এ বি আর সি এ এই দুই বাহুর যোগ ফল যদি যোগ করে তাহলে ফোর হয় তাহলে এটা কি তৃতীয় বাহুর সমান হলো তাহলে কি দুই বাহুর যোগ ফল তৃতীয় বাহুর সমান হলে একই সড়কে অবস্থিত তাহলে এটা একই সড়কে অবস্থান করবে এটা আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি আমরা এতক্ষণ ধরে যা বক বক করলাম আমাদের এটা সার্থক হয়েছে ঠিক আছে এই সূত্র নিয়ে আমাদের অঙ্গ শেষ পরবর্তী আমরা অন্য কোনো সূত্রতে অগ্রসর হব পরবর্তী ভিডিওতে সবাই ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক